English Matters Poznań, które działa przy Wydziale Anglistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. I na samym początku chciałabym przedstawić nasze gościnie i osoby prowadzące warsztaty. So may I introduce you in Polish? Okay, both so, um, Profesor Maria Cody, która siedzi tutaj obok mnie, jest pracowniczką University of Florida. Zajmuje się wielojęzycznością, nauczaniem dwujęzycznym, również polityką językową i szkoli nauczycieli, ale też przyszłych nauczycieli właściwie na całym świecie w zakresie właśnie takiej edukacji dwujęzycznej i wspierania uczniów, którzy nie mówią, no to akurat tym językiem angielskim jako, jako językiem natywnym głównym. Pani profesor Cody przyjechała w tym semestrze do Poznania, jest studentką Fulbrighta i tutaj pracuje z naszymi studentami, robi badania, no i udało się też ją zaprosić do tego, żeby podzieliła się swoim doświadczeniem z państwem, z praktykami. Drugą osobą, którą, której na razie nie widzicie, ale a może nie widzicie gdzieś na jakimś innym, w innym okienku jest pani doktor Nicole Rodriguez, która dopiero co obroniła doktorat w Rutgers University w Stanach Zjednoczonych i ten doktorat dotyczył fonetycznych aspektów dwujęzyczności, więc też jest osobą, która bardzo w tej dwujęzyczności naukowo działa. Dodatkowo jest naszą pracowniczką, pracowniczką Wydziału Anglistyki, pracuje w projekcie właśnie naukowym, który dotyczy wielojęzyczności. I co ciekawe, pani Rodriguez kierowała na studiach doktoranckich studencką gałęzią Bilingualism Matters na swoim uniwersytecie, na Rutgers University. No i jeszcze tutaj osoba, której nie widać, a dzięki której by nas tu nie było, czyli pan doktor Grzegorz Krynicki, który jest naszym, naszym technicznym wsparciem, ale również członkiem Bilingualism Matters Poznań. Grzesiu, bardzo ci dziękujemy za to, że tu jesteś i czuwasz, żeby nam to wszystko wszystko zagrało. No i teraz jeszcze jedna informacja dla tych wszystkich z Państwa, którzy dołączyli troszeczkę później. Chciałam poinformować, że to spotkanie jest nagrywane. Ono początkowo miało mieć formę warsztatu, My mieliśmy być tutaj w Heliodori i pewnie miałoby to troszeczkę inny wydźwięk, ale po pierwsze ze względu na warunki epidemiologiczne, a po drugie też ze względu na liczbę osób zainteresowanych tymi warsztatami postanowiliśmy przenieść to do środowiska online. Będzie pewnie mniej warsztatowo, a bardziej wykładowo, ale też mamy jakieś tam aktywności i ćwiczenia dla Was. Natomiast ponieważ mamy Wasze maile, to na pewno przyślemy Wam potem jeszcze te wszystkie rzeczy, które łącznie z zaświadczeniami oraz dodatkowymi materiałami, którymi będziemy chciały się podzielić. Ja będę ze swojej strony starała się tłumaczyć to, co profesor Cody i dr Rodriguez będą do Was mówiły. I miejcie też na uwadze to, że ja, mimo że pracuję na Wydziale Anglistyki, jestem w BM Poznań, to nie jestem anglistką, jestem nauczycielką, właściwie pedagogzką, ale przecież my wszyscy wiemy, że większość z nas jest w procesie uczenia się języka, więc nawet jeżeli mi się zdarzy jakieś potknięcie, to powinniśmy jako nauczyciele mieć dla siebie dużo wyrozumiałości. Ok, oddaję w takim razie głos pani profesor Cody. Maria, floor is yours. Ok. It was a little bit long, but I just hope I introduced it well. That's wonderful. I, I'd just like to say hello to everybody and to thank you for being here today and for your time because I know how busy every teacher and educator is, um, especially teachers that are working with multilingual students. Wiem, jak bardzo zabiegani są nauczyciele, zwłaszcza ci, którzy pracują z uczniami wielojęzycznymi, więc dziękuję za czas i za to, że jesteście tutaj z nami. Thank you. Um, today we're going to spend about the next 90 minutes going through what we refer to as differentiated graphic organizers for Polish as a second language students. Spędzimy najbliższe 90 minut rozmawiając o właśnie z, zróżnicowanych organizatorach graficznych, które mają pomagać uczniom uczącym się języka w naszej sytuacji oczywiście polskiego w, w szkole. Okay. And I'd like for you to um, please feel free to put questions in the chat that we can answer at the end of the workshop. 
uh, at the end of the lecture. And we will have some time in the end to answer questions. So um, I hope that you're able to participate as we go along. Mm -hmm. zachęcam, zachęcamy bardzo do tego, żeby zapisywać pytania w czacie. My na końcu tego spotkania przejrzymy te pytania. Również będzie czas na to, żeby podyskutować, zapytać, rozwiać jakieś wątpliwości. Okay, super. So let's begin because we have limited time and I'm going to briefly go through and introduce, let me see. The, the agenda. Okay. Mm -hmm. um, okay. Yes. Przedstawimy jakby program uh, spotkania. Program. Okay. So there are three principles for working with Polish as a second language students. And I'm going to review those three principles today. Są tak naprawdę trzy zasady, jeśli chodzi o nauczanie uczniów, którzy mówią językiem polskim, czy jako, jako językiem obcym. I te trzy zasady dzisiaj wam przedstawię i je omówimy. Okay. Um, the first principle we refer to as comprehensible input. Pierwsza zasada to tak naprawdę zrozumiałe treści. The second principle is differentiated instruction. Druga zasada jest taka, żeby różnicować instrukcje, polecenia. And the third principle is aligning that to second language ability levels. A trzecia zasada mówi o tym, żeby uh, znaleźć ten poziom umiejętności językowej uh, ucznia w drugim języku. Okay, so we'll get to those. Um, the second thing we will do is describe the use of graphic organizers. Z drugą rzeczą, którą dzisiaj zrobimy, to pokażemy, jak można używać organizatorów graficznych. And then finally, we're going to give you some examples of how to use differentiated graphic organizers for Polish as a second language students. I pokażemy przykłady, jak można je wykorzystać dla uczniów, którzy uczą się języka polskiego. Okay, super. All right, we'll get started. Um, I am going to start this with a little mini lesson. So I'm going to ask for the help of my colleague, Dr. Rodriguez. Zaczniemy, zacznę od takiej mini lekcji dla was, takiego doświadczenia, więc ja się tu usuwam i wchodzi pani uh, Dr. Rodriguez. Okay, so here we're going to switch, is that okay? Okay. Ok, vamos a empezar con toda vale. la gente que están esperándonos. ¿eh? Sí, vale. Muy, muy bien, así que vamos a hacer una lección para ustedes y quiero que aprendan lo que está pasando y luego les voy a preguntar algunas preguntas, una pruebita que vamos a pedir preguntas que, eh, para asegurar que aprenden lo que estamos haciendo, ¿no? Ok, bueno, ella va a empezar de leerlo eh, bueno, sobre la Navidad en Guatemala. Sí, vale, así que la lectura se llama La Navidad en Guatemala. Empecemos. Las principales celebraciones de la Navidad en el área ur urbana de Guatemala se concentran en la elaboración del nacimiento y el adornar el árbol y la casa con luces. El santo hermano Pedro de Ventacor trajo, trajo a Guatemala la costumbre de presentar Belén en un nacimiento. La costumbre llegó primero a la ciudad de Antiguo Guatemala, Santiago de los Caballeros, alrededor del siglo XVII. El santo hermano era terciario de los franciscanos. San Francisco de Asís introdujo en el norte de Italia esta representación en vivo en el siglo XIII. Los franciscanos la fueron llevando por todo el mundo. La variación en Guatemala vino del arte popular de representar en con estatu estatuillas de barro a pastores, ovejas, poblados, casas, etc. Y también utilizar el aserrín de madera de pino teñido de colores para representar las parcelas, agrícolas, caminos y otros. Se instala una representación de la cueva de Belén o portal y de los caminos que conducen a través de los tres reyes majos que se encaminan a Belén. El portal tiene un grupo de imágenes en madera o yeso, la Virgen María, San José, el asno y el buey, y en el centro del pesebre, donde a la medianoche se coloca una imagen del niño Jesús. Este permanece acostado en pañales entre el 24 y el 31 de diciembre. En 31, a medianoche, se le viste con ropas tejidas a mano y se le pone en posición de estar sentado y se le agrega a la coronilla del resplandor. Muy bien. Entonces, vamos a preguntarles a todos si pueden vale. responder eh, en sus papeles individuales. De, primero quiero que se ponga, por ejemplo, su nombre. Hay que poner un papel que dice, en, en, se escribe su nombre. Y luego, número uno, la pregunta para todos es ¿de qué se trata el cuento? ¿De qué se trata el cuento? No se olviden de ponerse su nombre 
encima del papel y escribir un párrafo de que se trata el cuento sobre la Navidad en Guatemala. Yo les doy como algunos segunditos, ¿no? Para hacerlo. Sí, para bueno, ok. Sí. Ok. Y si tienen un cuaderno, así que se puede contestar en el cuaderno también. Sí. Ok, ¿de qué se trata? Muy bien. Ok. Y bueno, la segunda cosa que preguntamos, ¿quién era el santo hermano Pedro? ¿Quién era el santo hermano Pedro? Se puede poner el número dos y, y luego escribir quién era el santo, una persona importante en la Navidad en Guatemala. Ok, muy bien. Ok, a ver lo que pasó. Ok, ¿Sí? seguimos. Sí, 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 ok, seguimos. muy bien. Ok, now here we're going to pause for just a minute. Tutaj na chwileczkę się zatrzymamy. Mm -hmm. Ok. And we wondered in the chat what you learned from our little lesson. Napiszcie proszę na czacie, czego się nauczyliście z naszej mini lekcji. Takiej króciutkiej. Anybody can respond in the chat. Może ci właśnie, może ktoś, może ktoś czegoś? Yeah, yeah and, and, no, answer, okay. and answer the two questions. We asked you two questions. Zadaliśmy wam dwa pytania. And a little, wam little dwa quiz. Pytania. Did anyone answer the question? Oh, oh, oh. Nothing. 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 Nada. <laughs> nada. Nada. Okay. All right. This is how our students feel. To jest, w ten sposób się czują nasi uczniowie. Right. Um, so, uh, Dr. Rodriguez and I thought we would try to make this a little more understandable, mm -hmm. and we're going to repeat the story for you. My chcemy teraz pokazać wam, jak można tę historię zrobić, uczynić trochę bardziej zrozumiałą i pokazać wam ją jeszcze raz. Okay, thank you. So, okay. So now we're going to start again, and we'd like to introduce this to you by introducing on this page some vocabulary. Zaczniemy um, od, od nowa i wprowadzimy trochę podstawowego słownictwa. Right, this is key vocabulary and you can see there are about 10 vocabulary words, which is, a, which is a lot. To jest jakby takie kluczowe słownictwo i widzicie, że tutaj jest 10 słów i to w sumie jest bardzo dużo. Mm -hmm. The first vocabulary word is Navidad or Christmas or Gwiazdka. Yes, okay. Do you want to do the Spanish? Yeah. Okay. The second is nacimiento. Narodzenie. Birth. Mm -hmm. Birth, okay. Mm -hmm. Arbol. Drzewo. Tree. Santo hermano Pedro de Bentacur. Święty brat Piotr z Betanacourt. Okay. Mm -hmm. <laughs> so brother, Saint brother Peter of Betancourt. Okay. El siglo de Fisiete. 17 wiek. 17th century. Estatuillas de barro. Gliniane figurki. Clay figurines. Acerrín de madera de pino. Mm, trociny z drewna sosnowego. Okay. And there's a picture here of uh, sawdust. Okay. El 31 de diciembre. Mm -hmm, 31 grudnia. 31st of December. Pañales. Pieluchy. Diapers. <laughs> Sentada. Usiąść. Seated. I ropa tejida a mano. Uh, ręcznie tkane ubranie. Okay. And hand woven clothing. And you see another picture here of the hand woven clothing. So the next slide, we're going to repeat the story for you and we're going to help you understand uh, what this story means. Okay? I powtórzymy historię i pomożemy wam zrozumieć, o czym jest ta historia. Vale. Hoy leeremos sobre la Navidad en Guatemala. 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 Vale. Las principales celebraciones de la Navidad en el área urbana de Guatemala se concentran en la elaboración del nacimiento y el adornar el árbol y la casa con luces. En Guatemala, el árbol de Navidad. El santo hermano Pedro de Ventacur trajo a Guatemala la costumbre de representar Belén en un nacimiento. La costumbre llegó primero a la ciudad 
de, de Antigua, Guatemala, Santiago de los Caballeros, alrededor del siglo XVII. XVII. El santo hermano era terciario de los franciscanos. San Francisco de Asís introdujo en el norte de Italia esta representación en vivo en el siglo XIII. Los franciscanos la fueron llevando por todo el mundo. La variación en Guatemala vino del arte popular de representar en, con estatuillas de barro a, a, a pastores, ovejas, poblados, casas, etc. Sí, eh, estatuillas de barro a pastores, ovejas, poblados, o los poblados y casas. Uh -huh. Y utilizar el aserrín de madera de pino teñido de color. De madera de pino. Ese es color blanco. Para representar las parcelas agrícolas, caminos y otros. Se instala una representación de la cueva de Belín o portal y de los caminos que conducen a través de los tres reyes majos. Tres reyes majos, uno, dos, tres. Que se encaminan a Belén. El portal tiene un grupo de imágenes en madera o yeso, la Virgen María, la Virgen María, San José, a ver, San José, eh, el asno y el buey. <risa> y en el centro, un pesebre donde a la medianoche se coloca una imagen del niño Jesús. Este permanece acostado y en pañales entre el 24 y el 31 de diciembre. El 31 a medianoche se le viste con ropas tejidas a mano y se le pone en posición de estar sentado. Bien, esa es la ropa hecha a mano y una persona sentada. Pues muy bien, ya está. Muy bien, ya está. Yeah. Ok. Sí, sí. Ok. So now uh, we will ask you again in the chat, what did you learn from this lesson and how did we make that understandable? I zapytamy w czacie, czego się nauczyliście teraz z tej lekcji i co było dla was zrozumiałe? Co zrozumieliście? I like this comment. I just remember someone saying Guatemala. Komentarz, tak, ja to samo właśnie, tylko słowo Guatemala za pierwszym razem złapałam. Okay, jakieś pomysły, coś, cokolwiek? So how did we make this comprehensible? W jaki sposób myśmy z... trochę bardziej zrozumiało? Poprzez jakie elementy? Jak myślicie? Ok, it was easier to understand the characters pointing to images. Even though you know, probably know Spanish, you learned what the characters were. Uh, nawet jeśli... Uh, mm -hmm. Yes. That was mm -hmm. Mm -hmm. Było łatwiej, e, łatwiej zrozumieć e, w ogóle kim byli bohaterowie, tak? Przez to, że były obrazki pokazywane. Mm -hmm. Text on the screen as well. Mm -hmm. Very helpful to see text and hear print at the same time. Bardzo pomocne jest to, żeby widzieć tekst, kiedy się go słyszy. Mm -hmm. And I love this. I love this especially. It's easier to pay attention. I zwłaszcza podoba mi się też to, że łatwiej było e, e, utrzymać uwagę i koncentrację. These are strategies that we use uh, related to making language input comprehensible for students. To jest właśnie to, co robimy, żeby um, te treści były bardziej zrozumiałe dla naszych uczniów. The first is to speak more slowly. Po pierwsze, mówimy wolniej. 
It will feel uncomfortable as a teacher, but you must speak more slowly. To może być takie niekomfortowe dla was jako nauczycieli, ale trzeba mówić wolniej. The second is to use images and uh, items. Po drugie trzeba używać obrazków albo przedmiotów. The items we call realia. Uh, te przedmioty nazywamy, no właśnie, takimi... Maybe it doesn't translate. <laughs> okay. Rekwizytami, o tak. Mm -hmm. um, and um, the third thing is we do a lot of acting out. Uh, I dużo odgrywamy, uh, korzystając z jakichś umiejętności aktorskich. So. And there are many other things we can do. This is just the principle, number one, Comprehensible input. I oczywiście jest dużo więcej pomysłów, ale to są te podstawowe e, strategie, żeby uczynić bardziej zrozumiałym treści, które przedstawiamy. Okay. Now I'd like for you to see on your screen um, some language in English. Mm -hmm. Chciałabym, żebyście teraz zobaczyli, widzicie na prezentacji, e, to jest tekst po angielsku. Um, and um, there are two different text pieces that mean Basically the same thing. To są dwa fragmenty tekstu, który właściwie ma to samo znaczenie, tylko jest inaczej napisany. The first one is an example of text that is slightly less complicated than the second one. Pierwszy tekst jest dużo mniej, może trochę mniej skomplikowany niż drugi. But if you look at the text, you can see They both have about the same number of words. Ale jak spojrzycie na te fragmenty tekstu, to one obydwa mają podobną liczbę słów. Maybe that we should have you read the next one in Polish so they can see the mm -hmm. difference or mm -hmm. in English be better. Myślę, bo za chwileczkę będzie slajd, w którym pokażemy polską wersję, ale tutaj większość z nas też przecież uczy się języka angielskiego because we are English learners. Um, więc możemy zobaczyć też różnice w zależności od tego, na jakim poziomie jesteśmy. Uh, but we can move to Polish and I can yes. read the Polish version. Okay. Mm -hmm. okay, super. Ok, no to ja spróbuję teraz przeczytać, e, e, przeczytać może, tak, czytam. W 1783 roku zakończyła się wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Generał Jerzy Waszyngton zakończył pracę w wojsku. Chciał przejść na emeryturę i żyć na farmie w Virginii ale Waszyngton został wezwany, aby znowu przewodzić swojemu krajowi. Teraz nie w czasie wojny, lecz w czasie pokoju. Został wybrany pierwszym prezydentem. A ten sam tekst można byłoby i najpewniej tak bywa w, w książkach i jest, zobaczcie jak jest mm, trochę bardziej skomplikowany. W 1783 roku Jerzy Waszyngton myślał, że przejdzie na emeryturę na swojej farmie nad rzeką Potomak na górze Vernon w stanie Virginia. Zakończyła się wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a on był szczęśliwy kończąc służbę wojskową. Jednak wkrótce miał znów przewodzić ojczyźnie. Tym razem nie podczas wojny, lecz podczas pokoju. Hmm, okay. So let's ask people in the chat if they can uh, if they can see how these two texts are different and why the first text is considered simpler language than the second one. Czy możecie państwo napisać na czacie, czym się różnią te dwa teksty i dlaczego ten pierwszy jest łatwiejszy? Co powoduje, że on jest bardziej przystępny i językowo prostszy? Maybe we'll give them a minute to poczekajmy, do that. tak. Minutę yeah. poczekamy. Spróbujcie mm -hmm. Państwo pomyśleć i e, napisać tutaj nam. And you can write in English or Polish because tak. I, you can help. Me. Możecie Państwo pisać po polsku. My tutaj to przetłumaczymy. Też nie jest to żaden problem. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. I see. I saw short mm -hmm. sentences. E, krótkie zdania, e, mniej informacji. Uh, in the first text, mm. the, the, the syntax is uh, easier, so the, the construction of uh, sentences is easier. Um, mm -hmm. Ta konstrukcja, mm -hmm. konstrukcja zdań prostsza, łatwiejsze słownictwo, prostsza budowa mm, zdań, łatwiejsze słownictwo, proste mm -hmm. takie clear statements, yeah. mm -hmm. uh, less information. Okay, maybe slightly less information. Yeah. Mm -hmm. Może yeah. faktycznie trochę mniej informacji, but mm -hmm. the key information is still, still there. Is still there. Still Ale there. te kluczowe, kluczowe informacje są wciąż tam. Mm -hmm. Can anyone comment on the verb tenses? 
A czy ktoś może skomentować, jeśli chodzi o czasy, w, o czas, jakby, jakby czasowniki, w jakim czasie są? I have no idea if we translated it oh. like this, but anyway. <laughs> but, but, it's, but it's important because um, in the text, ah. the text is um, a text from a history book. To jest tekst z książki historycznej. So it's very high level academic language. I to jest właściwie bardzo wysokiej, na wysokim poziomie taki język akademicki. Right. W języku angielskim. And mm -hmm. for our students that are learning Polish as a second language, they need to learn both the content of history and the language at the same time. A dla uczniów, dla których język polski jest drugim, e, drugim językiem, oni muszą się e, zarazem uczyć e, i języka i treści przedmiotowych. Mm -hmm. So my job as the teacher is to make sure that my students can access the language and the content. Więc moim zadaniem jako nauczycielki jest zadbać o to, żeby uczniowie zarówno zrozumieli język, jak i tę treść przedmiotową. Right. So that is my job as the teacher. To moja praca jako nauczycielki. And this is my job. This is this is what it means to make language input comprehensible. I to y, oznacza, y, to jakby pokazuje, co to znaczy y, jakby uczynić treści zrozumiałymi. Right. So sometimes as a teacher, I need to modify the text to the level that my students can understand. I czasami muszę jako nauczyciel zmodyfikować e, treść e, tak, żeby pasowała i odpowiadała poziomowi językowemu moich uczniów. Right. So if you just imagine that if I were teaching history, I would definitely use images, reduce speech, and maybe the language of the text is also uh, changed for students' ability level. Więc jakby musiałabym tutaj zmienić sposób wypowiadania się, zwolnić troszeczkę. I też użyć, um, y, na pewno gdybym była nauczycielką historii, użyłabym tutaj też jakichś przedmiotów albo ilustracji, żeby wspomóc to rozumienie. Okej, okay. so I think that's, that's our first principle for teaching Polish second language. Więc to byłaby była taka pierwsza zasada dotycząca uczenia y, y, uczniów, którzy nie znają języka polskiego jako pierwszego, tylko jest to ich drugi język. Okej, okay. um, I'm gonna move on here. Mm -hmm. to the second principle. Mm -hmm. Przejdę teraz do, do drugiej zasady. Um. Okay. And the second principle is differentiated instruction. Druga, druga zasada to jest to, żeby różnicować polecenia. Przyznam szczerze, że w, 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 w tłumaczeniu różnicować instrukcje, polecenia, zadania, które nauczyciel daje. Mm -hmm. Okay. So differentiated instruction refers to the work of teachers to make sure that different students ha who have different backgrounds and different language abilities have different kinds of uh, different kinds of work that they do. Jakby musimy zadbać o to, że mając w klasie uczniów z różnym um, takim jakby pochodzeniem, z różnymi językami, z różnymi możliwościami, dbamy o to, żeby oni dostali odpowiednie zróżnicowane właśnie, żeby ta praca była zróżnicowana na lekcji. And this is especially important today in education because we have many classrooms where there are students who are learning the language, who have special learning needs, who are gifted and talented students, and so on. So they have, these are called mixed ability classrooms. Mm -hmm. yeah. mamy, mamy, dzisiaj to jest jakby szczególnie ważne, bo w jednej klasie spotykają się uczniowie, którzy mają jakieś specjalne potrzeby edukacyjne, którzy mają różne umiejętności językowe, y, utalentowani uczniowie. To są tak, takie um, klasy, w, której, y, które, jakby w których mieszają się różne umiejętności i różne poziomy tych umiejętności. Mm -hmm. And any regular classroom today has students who are working right at their grade level, some students that are working above grade level, and some students that are below grade level. 
typowej klasie, w której pracują uczniowie, są tacy, którzy pracują na wyznaczonym poziomie jakby odpowiednim dla danej klasy, ale są też uczniowie, którzy pracują powyżej tego poziomu, czyli mają wyższe umiejętności i ci, którzy po, gdzieś są poniżej. So if I plan my instruction for only students at grade level, there are many students in my class who will be bored and there will be many students in my class who will not understand. Więc jeżeli planuję moje lekcje dla takiego przeciętnego poziomu i, i planuję polecenia i zadania dla tych uczniów na, na poziomie akurat klasy, będzie spora grupa uczniów, którzy będą znudzeni, bo będzie to zbyt proste i takich, dla których to będzie zbyt trudne, żeby w ogóle podołać. So I think about differentiating my instruction for at least those three groups. Więc kiedy więc muszę myśleć o tym, żeby zróżnicować polecenia i zadania, które daję przynajmniej dla takich trzech grup uczniów w klasie. Great. Okay. So um, now remember that not that a class is not differentiated um, when the assignments are the same for everybody. Uh, Należy pamiętać, że nie mamy zindywidualizowanego podejścia w klasie, kiedy wszyscy mają te same zadania. Even students who are gifted or who work very fast in school, which was me, I worked very, very fast in school, the teacher just gave me more of the same work to do. Yep. More of the same. Mm -hmm. And that is really boring. Mm -hmm. <laughs> so. uh, Mówiła się, że nawet, nawet w przypadku uczniów tych zdolnych, ja byłam taką uczennicą, która robiła wszystko bardzo szybko, więc nauczyciel dawał mi więcej i więcej zadań tego samego typu, a dla mnie to było po prostu nużące. Right. So we have to think about those students' needs. Um, and, and this is when students can often get in trouble and misbehave because the work is either too easy for them or too hard for them. Musimy zwracać uwagę na tych uczniów i na to jakie dostają zadania, bo to będą uczniowie, którzy czasem zaczną się może źle zachowywać, nie będą mogli się skupić, będą przeszkadzać, a to dlatego, że albo są znudzeni, albo po prostu nic na lekcji nie jest dla nich zrozumiałe. Right. So here's an image here, um, which is in Polish on the next slide, right? I can go to. Jest tutaj taki, takie zdjęcie, taka grafika, ona jest na kolejnym slajdzie po polsku. Mm -hmm. And I'll switch to it in just a second. Mm -hmm. um, but this graph shows what happens when students, when the work is too easy, when it's right at their ability level or when it's too difficult. Ta grafika pokazuje, co się dzieje, kiedy treści dla ucznia i zadania są zbyt łatwe, są w sam raz, tak? To jest ta środkowa kolumna i są zbyt trudne. Mm -hmm. um, so um, if it's too hard, so for many of our language learners, if it's too difficult, they get, they get tired and they often will sleep because the language is difficult they get very frustrated and they feel that they don't want to continue in school. Mm -hmm. Więc jeżeli na przykład te zadania, które dajemy i to co się dzieje na lekcji jest zbyt trudne, to po pierwsze ci uczniowie y, są zmęczeni, często tacy ospali, e, bywają sfrustrowani, ponieważ e, nie mogą tego zrozumieć. And the third one was so they were tired, frustrated on. They don't want to continue. No i nie chcą, tak? Nie chcą, y, nie chcą chodzić, nie sprawia im to przyjemności, nie chcą y, dalej na lekcji różne rzeczy robić. Right. And remember, the zone refers to both language and content. Mm -hmm. I ten obszar, jeden z tych trzech obszarów, dotyczy zarówno języka, jak i tych treści przedmiotowych. Okay. So maybe they want to see it in mm -hmm. Polish, right? Okay. <laughs> I to jest takie nasze, nasze radosne też tłumaczenie, czy to nazwiemy strefą, czy obszarem. To jest jakby zadane pytanie, tak jakby uczeń zadawał sobie, tak? gdzie ja jestem, jeśli chodzi o te, o te zajęcia. Czy wszystko jest dla mnie za łatwe, za trudne, czy ten środek, który jest kluczowy. So the, 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 the middle is the, the one we want to achieve. Right, we want to write for, for students. We want to make sure we're getting them right at their zone when they feel engaged in learning. They, they feel successful and they want to continue to learn more. Mm -hmm. I to jest, to jest ten moment yeah. właśnie, kiedy oni e, czują, że odnoszą jakiś sukces, gdzie mają ochotę się angażować i chcą więcej rzeczy, rzeczy robić. Okay. So we can, they can have copies of this so they mm -hmm. can go back. Dostaniecie okay. Państwo tak też, też te, e, kopie tej prezentacji, więc będziecie mieć te rzeczy do przejrzenia. Mm -hmm. Okay. 
So now we're going to move to the third principle. I teraz przejdziemy do trzeciej zasady, jeśli chodzi o nauczanie uczniów, z, którzy nie znają języka instrukcji w klasie. Okay, so this is a little more complicated. To, trochę, to jest trochę bardziej skomplikowane. Okay, but I know everybody can do it. Ale wiemy, że każdy to no da radę. Okay, so when we think about second language or multilingual learners, we have to understand their language ability levels. Kiedy mówimy o uczeniu się drugiego języka, czy w ogóle o uczniach wielojęzycznych, to musimy wziąć pod uwagę ich umiejętności w posługiwaniu się tym język, języku, jakby poziomy umiejętności. Right. And as a teacher, I want to know my students' language ability levels in both their native language and in their target language. Mm -hmm. So for, for maybe many students, Ukrainian, And Polish. Mm -hmm. Jako nauczycielka chcę znać poziom umiejętności językowych moich uczniów zarówno w języku e, ich natywnym, e, ojczystym, czyli na przykład w przypadku tutaj naszej sytuacji głównie ukraińskim, e, białoruskim czy rosyjskim, ale też w języku e, i w języku polskim. Right, so this is really important because I know as a teacher of second language that whatever my students can already do in their first language, they do not need to relearn that in their second language. Mm -hmm. Bo jako nauczycielka, to jest, jakby, to jest dlatego takie ważne, bo jeżeli ja wiem, że mój uczeń może coś zrobić w pierwszym języku, to ja nie muszę go na nowo uczyć tego samego w drugim języku. So for example, if I receive a student in fourth grade from Guatemala, i want to know if that student can read and write in the, at the fourth grade level in Spanish. Mm -hmm. Więc na przykład, jeżeli dostaje ucznia do czwartej, przychodzi do mnie uczeń do czwartej klasy z Gwatemali, to ja chcę wiedzieć, czy on umie czytać i pisać na poziomie klasy czwartej w języku hiszpańskim, jego natywnym języku. Then I know where to target my instruction and to get at the right zone for her. Więc wtedy wiem, gdzie mogę swoje polecenia, instrukcje e, skierować, tak żeby właściwie no, chyba rozwijać dziecko. So you want, you mean, well, you, you know where you can target your second language um, learning? Yes. Teaching? Yes. Mm -hmm. So, for example, if my student can already read and write mm -hmm. in Spanish, then I only need to teach some of the up, upgraded, the grade level vocabulary for her. Mm -hmm. I don't have to teach her the alphabetic principle again. Okay, no, tak, czyli tak jak zrozumiałam, w momencie, kiedy wiem już, że moja uczennica umie czytać i pisać w języku hiszpańskim, to ja jako nauczycielka języka obcego, drugiego, nie muszę jej na nowo uczyć czytać i pisać, tylko wystarczy, jeżeli wprowadzę uh, już bardziej zaawansowane słownictwo. Mm -hmm. Right, so it's very important that I know what my student can do in her home language as well as what my student can do already in the target language. Mm -hmm. Więc muszę wiedzieć na samym początku, kiedy planuję pracę, co mój uczeń potrafi w swoim ojczystym języku i co potrafi w języku, w którym ja na przykład go nauczam. Thank you. So in Europe, we, there's a special framework, um, a special way of thinking about language with certain language ability levels and that's called the Euro common european framework of reference. W Europie jest taki system, który właśnie też pozwala oznaczyć poziom znajomości języka obcego drugiego. And you can look these up. Um, they're very easy to find online, but today I'm going to show you a very similar framework that we use in the United States that is going to be quite helpful. A, ale i, i możecie sobie oczywiście to znaleźć w internecie, łatwo to, y, to odnaleźć. Natomiast ja wam dzisiaj pokażę y, inną troszeczkę skalę y, o, oznaczania tych umiejętności językowych ucznia amerykańską. Right. So we'll, we'll get to that in just a minute. But what's important is that you know, already I'm sure, that students learning Polish will progress 
from a beginning level of language to an intermediate level to an advanced level. I oczywiście zaraz wam pokażę tę skalę, ale musicie i pewnie macie świadomość tego, że ta nauka języka polskiego, uczniów, którzy nie mówią w języku polskim jako ojczystym, przebiega etapami. Zaczyna się od bardzo początkowego etapu, przechodzi przez średnio zaawansowany, aż na końcu do zaawansowanego. Right, but there's a really important point here because students can kind of, um, it can be difficult to know what level students are at uh, sometimes because we assume that when they're able to speak a language, they're able to participate in academic tasks. Mm -hmm. I czasem tu jest taka, taka sytuacja niebezpieczna, że my możemy założyć, że kiedy nasz uczeń czy uczennica komunikuje się z nami i mówi w języku polskim, to że będzie w stanie również przetwarzać te treści akademickie. Right. So we cannot confuse basic interpersonal communication with students' ability to complete high-level academic tasks. Więc nie możemy jakby tutaj tego mylić i mieszać albo łączyć, tak? Że to jakby równać, że to jest dokładnie to samo, kiedy potrafią się komunikować i mają takie umiejętności komunikatywne, a czym innym jest zupełnie praca nad takimi treściami akademickimi. So remember, if you're a teacher of mathematics or science or history, then the language in your area, in your content area, is very specific uh, to your content area. It's a whole different set of vocabulary. Więc pamiętajcie o tym, jeżeli uczycie przyrody, biologii, chemii, matematyki, historii, operuje się tam specjalistycznym językiem, który może być niedostępny uczniowi, trudnym right. językiem dla niego. So even though you might think you're teaching mathematics, for every student, you're also teaching the language of mathematics. I nawet jeżeli wam się wydaje, że wy tylko uczycie, czy aż, matematyki, to wy też uczycie tych uczniów języka matematyki. Right, very important. Bardzo ważne to jest. Very important, right. Okay, so um, we use a system called, I'll take yeah, that out, called WIDA, that's okay. We use a system in the United States called WIDA. But Vilda, is it the area where you live already? The, the district of Poznań? I guess it is. Oh. <laughs> okay, so that's the name of the district in Poznań. Yes, so, przepraszamy, tam jest błąd, to um, nosi nazwę uh, bez tego D, tak? Jest uh, Willa. Uh, I to jest właśnie taki, um, taka skala zaproponowana właśnie przez, te, um, przez tą organizację. Okay, and we think about students' language ability levels in six Six different levels. I myślimy sobie tutaj o poziomie y, umiejętności y, językowych w tym drugim języku na, na jakby przez pryzmat sześciu poziomów. Okay. The first level is entering. Mm -hmm. I tutaj y, okay, I, I just need to explain it was so hard to uh, translate. To translate. Yes. I was even trying to do it with my students today. Oh my. Dzisiaj słuchajcie nawet bo to przetłumaczyła pani profesor y, Balas. Ja trochę też dodałam, konsultowaliśmy z tymi, to nie jest tak prosto tłumaczyć. Ale oczywiście rozumiecie Państwo, że tu chodzi o takie sześć, sześć etapów, więc pierwszy to jest ten wstępny, startowy. Ok, so the first one. Ok, entering. entering. Ok, the second is called emerging. Mm -hmm. Drugi to początkujący. The third is developing. Rozwijający się. The fourth is expanding. Poszerzony. Fifth is bridging. Pomostowy, łączący. And sixth is very close to native speaker. I ten ostatni jest bardzo bliski do takiego natywnego, czyli takiego um, um, używania języka jak e, osoby um, posługujące się nim od urodzenia, docelowy. Right. But look at the graphic because these levels overlap. Ale zwróćcie uwagę na też na tą grafikę, ponieważ te poziomy jakby się zazębiają troszeczkę, tak? Przeplatają. And remember that every student is different and every student will go through these stages, but they may spend longer in one stage than another stage. I pamiętajcie o tym, że każdy uczeń, każda uczennica jest inna i być może będą e, inaczej przez te wszystkie fazy przechodzić w innym czasie, to się będzie odbywać. And most important is that students might be a higher level in oral language proficiency and a lower level in literacy and that's completely normal. I to najważniejsze, uczeń może być na przykład bardzo zaawansowany i na wysokim poziomie jeśli chodzi o na przykład używanie języka mówionego, natomiast zupełnie podstawowy jeśli chodzi na przykład o czytanie i pisanie. Mm -hmm. And that's why it to, is I to jest okay. To jest it's okay. It's okay. And that's why it's essential. I have to know how my students can read and write 
and how, what their levels are in reading and writing and what their levels are in listening and speaking, essential. I dlatego muszę wiedzieć, jakie są, to jest jakby dla mnie kluczowe i najważniejsze, jakie są ich umiejętności, jeśli chodzi o czytanie i pisanie oraz o mówienie i słuchanie, o te cztery sprawności językowe. And remember, there are many students that will trick you because they will speak so well and you will think that they're very proficient in Polish, but when they sit down to read and write, they're stuck. Mm, I uważajcie, bo oni mogą też próbować troszeczkę jakby, znaczy to, to, ta sytuacja może was trochę oszukać, bo będziecie widzieć, że on fantastycznie z wami rozmawia i jego poziom języka jest super, ale może pojawić się problem, kiedy usiądzie i będzie musiał na przykład coś przeczytać i na podstawie tego napisać, więc nie dajmy się zwieść też na przykład temu, że ktoś ma wysoki poziom um, umiejętności komunikacyjnych. Great. And I, I will tell a short story. I had a student um, a number of years ago that I thought was very low proficiency and I gave him a language test and he, um, he because he wouldn't speak much, right? I gave him a language test and he scored the top of the class. Miałem, chciałabym zaraz podzielić taką historią. Miałam kiedyś ucznia, którego ja oceniałam jako osobę, która ma bardzo niskie umiejętności językowe, bo to był uczeń, który niewiele się odzywał, niewiele mówił i dałam mu taki test jakby poziomujący i sprawdzający i okazało się, że miał po prostu bardzo wysoki, najwyższy wynik. I was więc uczeń mógł zrobić dużo więcej niż ja nawet myślałam, że był w stanie right. zrobić. They, they trick us, they trick us. Okay, so I'm going to introduce different language ability levels, um, this, these six levels, but I'm only going to focus on three. Okay. Mm -hmm. Przedstawię teraz właśnie te, te poziomy, ale skupię się tylko, tylko na trzech. Maybe I can add that they will have it in Polish. Yes, well. please. Yeah. Ja jeszcze tutaj dodam, że ta tabela, którą za chwileczkę Państwo zobaczycie, została radośnie przeze mnie przetłumaczona, więc w sposób nie jest doskonały, ale też daje obraz po polsku, jak to wygląda. To będzie na kolejnym slajdzie i też jako PDF Wam załączę, bo może się Wam też do czegoś to w Waszej pracy przydać. Thank you. Okay. So this table that you're going to see comes from the framework that we use in many places in the United States and around the world and the table is called can do descriptors. Więc ta tabela jest używana w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie właśnie, żeby ona się nazywa can do, czyli potrafi e, zrobić i to i są jakby takie deskryptory, które opisują każdy z tych poziomów. So what these descriptors show is that at certain language ability levels, students can do these tasks with support. I więc to, co ta tabela pokazuje, to jest to, co na każdym poziomie y, umiejętności językowych ucznia, uczeń potrafi zrobić, i tu uwaga bardzo ważne, ze wsparciem, tak, uzyskując wsparcie. Mm -hmm. Right, so for example, If I have a student at level one entering, więc jeśli mam na przykład ucznia na poziomie pierwszym, takim startowym, wstępnym, mm -hmm, mm -hmm. in their speaking, they can answer very simple questions that begin with WH. Who is in the story? Where did it take place? Więc tacy uczniowie, którzy są na tym pierwszym poziomie, w zakresie umiejętności mówienia mogą odpowiedzieć na proste, podstawowe pytania typu kto występuje w tej historii, gdzie ta historia ma miejsce. Bardzo proste pytania. So as student at this level, it doesn't make sense for me to ask the student How was your weekend or how is the story going to end? Na, na tym etapie nie ma w ogóle sensu zadawać uczniowi pytania jak ci minął weekend albo jak myślisz, jak zakończy się ta historia. They might know how to answer it, but they don't have the language to answer that question. Może oni wiedzą jak odpowiedzieć na to pytanie, ale niestety nie mają języka, narzędzia do tego, żeby odpowiedzieć. They're not cognitively deficient. They're just missing the language. Mm -hmm. o, to nie no. jest tak, że jest to jakieś ograniczenie y, poznawcze, y, że nie są w stanie tego poznawczo uchwycić, po prostu nie ma języka. Okay. So in the same band, you can see that at level three, developing, these students can formulate hypotheses 
and retell stories. Mm-hmm. I jak widzicie tutaj na tym poziomie już trzecim, który jest takim poziomem rozwijającym, przeskakujemy o dwa poziomi, poziomy, tutaj już uczeń jest w stanie sformułować e, hipotezę e, i przewidywać, opisy, opowiadać historię, tak, e, ponownie m, opowiadać o wydarzeniach. And then way up here at the level five, you can see, see that students have a lot of language they can draw from and they can express and defend points of view, for mm-hmm. example. I tutaj na poziomie z kolei już piątym, tym takim pomostowym, łączącym, praktycznie przed ostatnim poziomie, uczniowie już mają takie zasoby leksykalne i taki zasób języka, że są w stanie na przykład wyrażać i bronić swojego zdania. So remember, this is what they can do with support. So my job as the teacher is to know their level and to make sure that my instruction helps them achieve this work. Pamiętajcie, że to jest to, co oni są w stanie zrobić z moim wsparciem, wsparciem nauczyciela, więc moim zadaniem jest tak przygotować zadanie czy polecenie, żeby oni byli w stanie wykonać jakby to, tak, z, mo- z moją pomocą. Yeah, I probably, I couldn't read it, but I probably should That's start fine. here. That's so here's an example. I hope everybody here, we will send them mm-hmm. these Kandu descriptors because it will help them t- in their teaching. We, we refer to these kind of as a cheat sheet for teachers. Mm-hmm. kind of helps. Mm-hmm. To, 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 dla nas, my, my to traktujemy trochę jak taką Taka, taką ściągę dla nauczycieli, która pomaga nauczycielom poziomować uczniów i wiedzieć, czego można od nich oczekiwać. Może tak dodam też od siebie, że to, są, to nie są poziomy umiejętności. Zwróćcie Państwo uwagę też, że rzeczy, które tutaj się dzieją, to nie dotyczy tylko nauki języka polskiego jako obcego, tylko pracując na przykład, nie wiem, będąc nauczycielką geografii, ja na przykład wiem, że uczeń jest w stanie, nie wiem, sformułować jakąś hipotezę, tak, na, na, na tym poziomie, A więc to nie dotyczy tylko znajomości językowych, ale również tych treści merytorycznych. I was just trying to say that everything what students can um, uh, linguistically do here is connected with the content. With yes. The, Uh, yes. So it's not only about the language, but right. also about the content, what he can do, how he can interact with absolutely, content. Absolutely, mm-hmm. absolutely. And this should help me as a teacher help my student. To właśnie mm-hmm. powinno pomóc mi, pomóc moim uczniom, którzy uczą się języka polskiego. Super, okay. So we're going to move on um, a little bit more here. This is the, this is speaking, speaking right? Yeah. Okay, mm-hmm. okay. <laughs> okay, now we're going to put these three principles together. A teraz jakby połączymy te trzy zasady, o których mówiliśmy razem. Okay, mm-hmm. so remember the first principle is comprehensible input. Pierwsza zasada zrozumiałych treści. The second principle is differentiated instruction. Zróżnicowanych, dopasowanych do poziomu instrukcji poleceń. And the third is knowing the second language ability level. I znajomości poziomu językowego e, mojego ucznia, który uczy się polskiego. Super. Mm-hmm. I like to use graphic organizers a lot. I use graphic organizers a lot. Mm-hmm. Ja używam, to będą e, jakby organizatory graficzne e, i używam tego bardzo dużo. For, for all students. Dla, e, właściwie dla, dla wszystkich moich uczniów. But I tell teachers they are essential for their language learners. Mm-hmm. Więc one są dobre dla wszystkich uczniów, ale dla uczniów, którzy uczą się języka są po prostu kluczowe i niezbędne. Right. So I've been in classrooms, um, for example, history classrooms, when they're talking about an historical event And the students have not even a timeline. All they have is text, complicated academic text in front of them, and the language learners can't read it. Mm-hmm. So without a graphic organizer, they can't understand even what's happening mm-hmm. around them. Byłam na przykład na lekcji historii, gdzie uczniowie uczyli się o jakichś wydarzeniach prawda, historycznych i nie było żadnego wsparcia mm-hmm. graficznego, był tylko tekst dotyczący jakichś wydarzeń, nie było nic, co pokazywałoby, nie było na przykład takiej, takiej linii czasowej, która różne wydarzenia by pokazywała, a uczeń, który nie umie czytać, właściwie nic z tego tekstu nie mógł zrozumieć i wyciągnąć. So what I find happens is students then don't know what to do with the text, so they end up just copying. They'll see the text the teacher gives them and they'll copy it and that's all they can do. Więc w, w sytuacji, w której uczeń nie może zrozumieć tekstu, który dostał od nauczyciela, po prostu kopiuje ten tekst, przepisuje i to jest jedyna rzecz, którą robi. That's mm. all they can do. Yeah. So we're going to go through some of these here. 
Okay. Przejdziemy tutaj przez jakiś. Mm -hmm. przez okay. So this page has three examples of graphic organizers. Na tej stronie widzicie trzy przykłady jakichś organizatorów graficznych. I'm sure you've seen them before. <laughs> Myślę, że widzieliście je już, już kiedyś wcześniej, bo to są bardzo proste. Yeah. Reprezentacje graficzne. Um, the first one is just simple cause and effect. Uh, ta pierwsza to jest uh, bardzo prosta przyczyna i skutek taki organizm. Mm -hmm. mm -hmm. And the second one is a Venn diagram. Drugi to jest diagram Vena, uh, który pozwala uh, zróżnicować i uh, porównać uh, różne rzeczy. And this Cześć. one, of course, students can use to compare and contrast mm -hmm. events or items. To jest do, jakby do porównywania i różnicowania, czy przedmiotów, czy wydarzeń. And the third one I use a lot with writing essays and stories. It's a way to put uh, an item in the middle, an idea in the middle, and different um, ideas that come from that. Mm -hmm. I, I trzeci, e, taki, który pozwala na środku zapisać jakiś pomysł, e, ideę, zwłaszcza kiedy pracujemy z jakimś tekstem a, albo z historią, i w koło opisać te główne, kluczowe elementy. Super. OK. So in the next page, though, you're going to see um, a graphic organizer. That's a timeline. Mm -hmm. Na następnym slajdzie za chwileczkę zobaczycie organizator graficzny, który jest właśnie linią czasu. Right. So if you teach any of the social sciences, like history or geography or a human mobility, human development, a timeline graphic organizer is essential. Mm -hmm. Jeśli uczycie właśnie historii, geografii, takich przedmiotów właśnie tutaj społecznych, to takie linia czasu jako organizator graficzny jest, jest niezbędna. Okay, so in our example, we have a scenario where a middle school teacher is going to teach about early humans. I mamy tutaj w tym naszym takim scenariuszu, e, mamy nauczycielkę, która w szkole średniej przygotowuje lekcje o, o, o ludach pierwotnych, e, pra ludziach i e, ta... E, hmm? So imagine that students in middle school read a short text about early, hum early humans and early Wyobraźcie people. sobie, że uczniowie w szkole właśnie średniej, w takim gimnazjum, czytali tekst o, o, o praludziach, tak? o ludach pierwotnych. Okay. And you want to give them questions to see if they understood the text. I chcecie dać im pytania, żeby zobaczyć, czy zrozumieli tekst, który czytali. Your language learners probably can't answer the questions. <laughs> Prawdopodobnie wasi uczniowie, którzy uczą się języka polskiego, nie będą w stanie odpowiedzieć na te pytania. But with a graphic organizer, they can. Ale z organizatorem graficznym są w stanie. Okay, so here's an example of um, a graphic organizer with human evolution going back two million years. I tu jest właśnie organizator graficzny pokazujący ewolucję gatunku ludzkiego, patrząc wstecz dwa miliony lat. So the students, I need to teach the students how to read the graphic organizer. Ja muszę nauczyć moich uczniów, jak odczytywać e, takie organizatory graficzne, tutaj te linie czasu. Mm -hmm. And this is a graphic organizer that um, would be good for all levels, but it could be modified for beginning level students even more. Mm -hmm. Mm -hmm. E, to jest e, taki organizator, który może być właściwie używany z, e, przez uczniów z różnym poziomem znajomości tego drugiego języka, ale może być też modyfikowany w zależności od tego, czy to są osoby początkujące, czy bardziej zaawansowane. Right. So for beginning students I would add more images and pictures. Dla takich początkujących uczniów dodałabym tutaj pewnie więcej obrazków, e, jakiś ikon, zdjęć. And I would show students, um, I would have them learn these words or learn these descriptions and show them what these numbers mean and how they relate to the timeline. Mm -hmm. Czyli nauczyłabym ich tych nazw, czy jakby przeszłabym z nimi przez te opisy jakby tych nazw, tych, tych praludzi, pokazałabym właśnie, co oznaczają te liczby obok, a na końcu pokazałabym, jak to się ma do tej, um, do tej linii czasu. I would also have to teach them what MYA and YA means, so this is million years ago and years ago. Pewnie no, musiałabym też wyjaśnić, co są, czym, z czym są te skróty, jak milion lat temu, czy ileś lat temu. Mm -hmm. Mm -hmm. And I would have them go through and see, um, and I would use more images, see and reproduce, repronounce some of these words. I też przeszłabym z nimi przez te nazwy, pozwoliłabym im 
czy zachęciła do tego, żeby niektóre z tych nazw za mną powtórzyli. Pewnie pokazałabym też zdjęcia, nie zdjęcia, ale obrazki z, właśnie z, z tymi ludami. Right. And so I would have students make sure that they have this in front of them and they understand it while they are answering the questions. Mm -hmm. Więc chciałabym, upewniłabym się, że oni po pierwsze rozumieją, co mają na tym organizatorze graficznym i że mają go przed sobą, kiedy odpowiadają na pytania. Okay, so here are some questions I would ask them. Mm -hmm. I tutaj widzicie kilka pytań, które, uh, które mogłabym uh, zadać. Okay, how many types of early humans are there? Nie, to dziwnie brzmi po polsku, ale ile było rodzajów? Praw człowieka czy rodzaju ludów pierwotnych. Przepraszam, nie jestem historyczką, więc jeżeli popełniam błąd tutaj, to wybaczcie. And, who, and in this table, who lived first? I patrząc na ten, na ten wykres, kto żył pierwszy? Okay, they can, they can see. Mogą they zobaczyć, see, prawda? They can see, mm -hmm. they can see homo habilis, homo habilis here. Okay. Then I can ask them who lived the longest. Potem mogę zapytać, kto, która grupa tych praludzi żyła najdłużej. And I can ask them who do humans today resemble the most. Mm -hmm. I mogę też zapytać kogo najbardziej przypominają uh, uh, ludzie. Okay. Yeah. Mm -hmm. uh, obecni ludzie, tak? Okay. Mm -hmm. Okay. And then what three types of humans, early humans, lived at the same time? Mogę też zapytać, którzy praludzie żyli w tym samym czasie? Jakie trzy typy praludzi żyły w tym samym czasie? I to widać. Mm -hmm. And there are two answers to that question. I są, jak widzicie, dwie odpowiedzi na to pytanie. Okay. So if my students can answer those questions by pointing or speaking reduced text, I know that they can, they have learned the content. Więc jeśli na przykład wiem, że moi uczniowie i widzę, że mogą mi pokazać, nawet wskazać te odpowiedzi na, na grafice, albo mogą oni prosto odpowiedzieć, to wiem, że tę treść opanowali, załapali, zrozumieli. O tak. Super, ok. So that's just an example of a text that we... To po prostu tylko przykład, jak można, jak można pracować z tekstem. Mm -hmm. Ok. And here's what I would ask them to do. I've got to move this up here a little bit more. Mm -hmm. I can see. Ok. There. Ok. So I know that students at these three levels in writing, they can label objects if they're mm -hmm. entering. They can um, just compare and contrast, mm -hmm. um, and they can also write a little bit more a paragraph at the upper mm -hmm. level. Więc teraz patrzymy na umiejętność pisania. Załóżmy, że mamy te trzy grupy, czyli ten poziom pierwszy, trzeci i piąty. I widzę, że w zakresie pisania e, um, uczeń potrafi podpisać wybrane e, przedmioty e, czy na, e, obrazki. E, ten uczeń, który jest z poziomu trzeciego rozwijającego, na przykład może porównać ze sobą różne informacje, a ten uczeń e, na poziomie piąty już jest w stanie nawet napisać krótką, e, krótką notatkę e, informację. Right. So in, in, in here on the left of the screen are just some examples of what I might do with students from three different language mm -hmm. abilities. I tutaj po lewej stronie to nie jest przetłumaczone, ale widzicie, co, można, co ja jako nauczycielka mogę zrobić, mając na uwadze tych uczniów, którzy mają te trzy poziomy, czyli na przykład um, uczeń, który jest na poziomie wstępnym, może wskazywać po prostu tylko um, praludzi, którzy istnieli dwa lata temu. Ten, który umie um, już więcej, bo umie porównać, są różne informacje, chcemy, żeby uh, porównał cechy na Neanderdalczyka i homo sapiens, a ten y, y, uczeń, który już jest y, daleko bardziej zaawansowany w pisaniu, może napisać y, jakiś paragraf, jakąś, jak, jakieś opowiadanie o tym, jak y, mogłoby wyglądać życie Neandertalczyka. Ok, super. So, so um, I don't need a different graphic organizer for different language levels, usually. Mm -hmm. I can use the same graphic organizer, but I might differentiate the graphic organizer. Ok. Use the same graphic organizer, but differentiate... Uh, the... so, 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 I can use the same graphic mm -hmm. organizer. I may, I may either differentiate the graphic organizer slightly, I'll show that in a minute, or I'll ask them to do different tasks oh, okay. with the oh, graphic organizer. Right, right, right. Okay. Okay. Więc um, um, mogę użyć, możemy użyć tego samego organizatora graficznego, który przygotujemy dla uczniów na różnym poziomie. Możemy użyć różnych jakby organizatorów albo tego samego i tylko zróżnicować e, zadanie i pytania. 
Okay. Thank you. You're, you're, ama got, you're amazing. I got it. <laughs> I got it. Okay. At least I got it. You know, we can they can, can, they can ask you. questions in the text. Sorry, 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 sorry. Sorry. Okay. Okay. Now we're going to do um, look a little bit more carefully at the writing portion of the can do descriptors. Spojrzymy i teraz przyjrzymy się troszeczkę bliżej tej um, umiejętności pisania, też przechodząc przez te trzy powiedzmy poziomy zaznaczone na żółto. Because in our final activity today we're going to be using these levels. Ponieważ w naszym ostatnim ćwiczeniu dzisiaj będziemy używać te poziomy. Okay. So at the writing level students entering that are really beginners entering the language can label objects they can draw pictures and they can produce icons, symbols, words. Mm -hmm. Na poziomie takim całkowicie startowym i wstępnym e, znajomości języka polskiego e, uczniowie są w stanie właśnie tylko podpisać te przedmioty, coś narysować, ewentualnie skorzystać czy stworzyć jakieś ikony, symbole, żeby zakomunikować znaczenie. Right. They are not going to write a paragraph nie for są, you in any class. W żadnej właściwie <laughs> klasie, na żadnym them. poziomie nie są w stanie dla was w języku polskim napisać żadnej notatki. They're going to be very frustrated and they're going to be very upset and they're going to feel like they failed. Będą, ba, jeżeli by dostali takie zadanie, to będą e, faktycznie bardzo zdenerwowani, sfrustrowani i będą mieć poczucie, że oblali, że nie dali rady, nie zdali. Super, okay. About the middle developing level, though, these students can start to produce some more extensive writing. They mm -hmm. can do, like in the paragraphs that we read, the history paragraphs, they can more or less work at that first paragraph level. Ci z kolei uczniowie, którzy są na tym poziomie, jak widzicie, tym takim trzecim developing, czyli tutaj tym rozwijającym, oni już są w stanie wyprodukować jakiś tekst pisany, są w stanie na przykład już stworzyć taki prosty opis, jak mieliśmy ten historyczny dotyczący prezydenta Waszyngtona. Right. And then at the bridging level, they can, um, they can write across different genres, but you Use much more descriptive language mm -hmm. uh, in their essay. I jakby w swoich essayach ci, którzy są już na tym poziomie piątym, pomostowym, już, którzy są bardzo zaawansowani w pisaniu, są w stanie, uh, są w stanie napisać już i faktycznie uh, róż, używać różnych uh, jakby gatunków i różnych form i ten język będzie już, uh, i ten essay będzie dużo bardziej uh, rozbudowany językowo. Super, okay. So we're going to go through one activity where a story that we're going to put all the pieces together, all these three principles. I teraz przejdziemy, zrobimy taką aktywność, takie zadanie, gdzie te wszystkie trzy zasady ze sobą e, zintegrujemy, połączymy. Okay. All right. Okay. And I'm going to ask Dr. Mm -hmm. Rodriguez to come back and, and help maybe with this one. Um, I think we can put this um, somehow. What do you want to see? Just if we need to see each other. Each other. Uh, maybe oh, the, okay. the, yeah, the third okay. one. Mm -hmm. This one? Yeah. Okay, that's good. Thank you. Okay, I want to make sure that we have Dr. Rodriguez here. So this is one of my, uh, maybe we all need to be in here, right? Because you're going to I'm going to do something? No. You're going to translate? Oh, do you want me to translate? A little, translate? A little, a little, okay. a little bit, just okay. introduction. Um, this is one of my favorite stories from a book called Black Boy. To jest jedna z moich ulubionych historii z książki uh, Czarny Chłopiec. It's written by a man named Richard Wright. Jest, to jest książka napisana przez Richarda Wrighta. In the middle of the 20th century. W połowie XX wieku. And um, he is a famous black author. Jest, on jest w ogóle znanym pisarzem amerykańskim. And this is part of his autobiography. I to jest część jego autobiografii. Thank you. And so um, as a teacher, I want to teach this text. Jako nauczyciel jakby chcę nauczyć, zaprezentować, chcę, żeby moi uczniowie poznali ten tekst. And imagine I have students that are from those three ability levels. I wyobraźmy sobie, że wśród moich uczniów mam też tych, którzy mają trzy właśnie te, o których wspominaliśmy wcześniej, poziomy umiejętności. Right, we have entering, czyli taki startowy, zupełnie początkujący, poziom rozwijający i ten taki pomostowy. Okay, mm -hmm. and I decided I want to use a graphic organizer that sequences the events of the story. I postanowiłam jako, nau jako nauczycielka, że y, użyję organizatora graficznego, który będzie pokazywał sekwencję i kolejność wydarzeń w historii, y, w tej, tej historii. Okay. 
All right. So um, to get started, um, to teach this to my students, I want them to learn certain vocabulary. Czyli na samym początku, zanim zacznę, chciałabym, żeby uczniowie poznali określone słownictwo. Okay. So I'm going to introduce first the characters of the story. Więc najpierw przedstawię, wprowadzę bohaterów tej historii. Okay. First I have mama. Mama. Najpierw mam mamę. Okay. Mm -hmm. Then I have Richard. Potem jest Richard. And then I have, I put this one in Polish. I have father. To jest tata. Is that right, tata? Yes. Or ojciec. Father. Ojciec. Mm -hmm. Ojciec. Okay. okay. All right. I also have a gang. I również mam gang. Okay, gang. Okay. Or banda. Banda. Maybe. Mm -hmm. Okay, band. Okay. And I have a um, tenement house. I mam kamienicę. Okay. And Richard lives in a flat. I e, Rich, Richard mieszka w mieszkaniu. Mm -hmm. In the city of Memphis. W mieście, które nazywa się Memphis. Okay. I also have um, some important items in the story. Mam również przygotowane niezbędne przedmioty do, do opowiedzenia tej historii, przeczytania. Okay. Mm -hmm. I have a list. Mam listę. Okay. I have... A big heavy stick. Mam wielki, <laughs> ciężki patyk. Okay. And I have a basket. I mam koszyk. Okay, very important. Oh, Bardzo wait, ważne. We have one more thing. Ah. Oh yeah, Dr. Rodriguez has it. <laughs> okay. She, I mamy pieniądze. Okay, she has all the money. <laughs> she has all the money. So I've taught already, the students are thinking, i think I know what this story might be about. Mm -hmm. okay. Więc e, uczniowie już, już myślą sobie, o, że myślą o czym ta historia może być. Już okay. jest ten moment. Mm -hmm. okay. So now um, I want my students to think about the sequences of the story. Czyli chcę, żeby moi uczniowie poznali, zrozumieli uh, kolejne etapy tej historii. I want them to first identify the problem. Najpierw chciałbym, żeby zidentyfikowali problem. Then what happens next? Potem co się dalej wydarzyło? What happens third? Co się wydarzyło jako trzecia rzecz? And then fourth. I czwarta. And then what happens at the end? I co się wydarzyło na samym końcu? What is the solution to the problem? I jakie jest rozwiązanie problemu? Okay. So Dr. Rodriguez and I are going to um, teach this story. Więc Dr. Rodriguez, ja e, nauczymy was e, tej historii. Okay. Okay. All right. I usually stand up to do it, but I'll say, okay. Hunger, hunger stole upon me so slowly that at first I was not aware what hunger really meant. Hunger had always been more or less at my elbow when I played, but now I began to wake up at night and find hunger standing beside my bedside staring at me gauntly. The hunger I had known before this had been no grim, hostile stranger. It had been a normal hunger that made me beg constantly for bread. And when I ate a crust or two, I was satisfied. But this new hunger baffled me, scared me, made me angry and insistent. Whenever I begged for food now, my mama, my mother, would pour me a cup of tea, which would still the clamor in my stomach for a moment, two moments. But a little later, the hunger came back, gnawing at my ribs, twisting my empty guts until they ached. I would grow dizzy and my vision would dim. I became less active in my play. And for the first time in my life, I had to pause and think about what was happening to me. Mama, I'm hungry, I complained one afternoon. Jump up and catch a congry. What's a congry? It's what little boys eat when they get hungry. What does it taste like? I don't know. Then why do you tell me to catch one? Because you said you were hungry. I sensed that she was teasing me and it made me a little angry, but I'm hungry. I want to eat. You'll have to wait. But I want to eat now. But there's nothing to eat. 
Why? Just because there's none. But I want to eat. You'll have to wait. I began to cry. But why? For God to send some food. When is he going to send it? I don't know. But I'm hungry. She was ironing and paused and looked at me with tears in her eyes. Where's your father? She asked me and I stared in bewilderment. <laughs> yes, it was true that my father had not come home for many days now. And I could make as much noise as I wanted. Though I had not known why he was absent, I had been glad that he was not there to shout his restrictions at me. But it never occurred to me that his absence would mean there's no food. I don't know, I said. Who brings the food into the house? Papa, I said. He always brought the food. Well, your father isn't here now. Where is he? I don't know. Hmm. But I'm hungry. You'll have to wait until I get a job and buy food. As the day slid past, the image of my father became associated with my pangs of hunger. And whenever I felt hunger, I thought of him with deep biological bitterness. My mother finally went to work and left me and my brother alone in the flat each day. Okay, there's my flat. Okay, in the flat each day. I think it's Richard. Okay, with a loaf of bread and a pot of tea. When she returned at the evening, she would be tired and dispirited and cry a lot. Sometimes when she was in despair, she would call us to her and talk to us for hours, telling us that now we had no father, that our lives would be different from those of other children, that we must learn as soon as possible to take care of ourselves, to dress ourselves, to prepare the food that we must sometimes take upon ourselves and the responsibility of the flat while she worked. Half frightened, I promised solemnly, we did not understand what happened between our father and our mother. And the most of the, the most that these long talks did was to make us feel a vague dread and sad. Whenever we asked why father left, she would tell us that we were too young to know. One evening, my mother told me that hereafter, I would have to do the shopping for food. She took me to the corner store to show me the way. I was proud. I felt grown up. The next afternoon, I looped the basket over my arm and went down the pavement to the store. When I reached the corner, <laughs> okay, a gang of boys. Thank you. Okay, when I reached the corner, a gang of boys um, grabbed me, knocked me down, and snatched the basket and took the money and sent me running home in panic. That evening, I told my mother what happened, but she made no comment. She sat down at once, wrote another note. <laughs> there you go. <laughs> Gave me more money. Thank you. Okay. And sent me to the grocery store again. I crept down the stairs and the same gang of boys playing down the, saw the same gang of boys playing down the street. I ran back to the house. What's the matter? It's those same boys. They'll beat me. You've got to get over that now. Go on. I'm scared. Go on and don't pay any attention to them. I went out the door and walked briskly down the sidewalk, praying that the gang would not molest me.
But when I came abreast of them, someone shouted, there he is. They came toward me and I broke into a wild run toward home. They overtook me and flung me to the pavement. I pleaded, yelled, kicked, but they wrenched the money out of my hand. They yanked me to my feet, gave me a few slaps and sent me home sobbing. My mother met me at the door. They beat me. They took the money. Don't you come in here. I froze in my tracks and stared at her. But they're coming after me. You stay right where you are. I'm going to teach you this night to stand up and fight for yourself. She went into the house and I waited, terrified, wondering what she was about. Presently, she returned with more money and a note. Take this money, this note, and this stick. Oof. Go to the store and buy those groceries. If those boys bother you, then fight. Fight? I was baffled. My mother was telling me to fight, a thing she had never done before. But I'm scared. Don't you come into this house until you've gotten those groceries. They'll beat me. They'll beat me. Then stay in the streets and don't come back here. I ran up the stairs and tried to force my way past her into the house. <laughs> A stinging slap came at my jaw. I stood on the sidewalk crying. Please let me wait until tomorrow. No, go now. And if you come back into this house without groceries, I'll whip you. <gasps> she slammed the door and I heard the key lock. I shook with fright. I was alone upon the dark, hostile streets and the gangs were after me. I had a choice of being beaten at home or away from home. I clutched the stick crying, trying to uh, reason. If I were beaten at home, there was nothing I could do. But if I were beaten in the street, I had a chance to fight and defend myself. I walked slowly down the sidewalk, coming closer to the gang of boys, holding the stick. I was so full of fear that I could scarcely breathe. I was almost upon them now. There he is, they cried, and they surrounded me quickly. I and began to grab for my hand and the money. I'll kill you, I threatened. They closed in. In blind fear, I let the stick fly. I felt it crack against a boy's skull. I swung again, lamming another skull and then another, realizing they would retaliate if I let up for a second. I fought to lay them low, to make, to knock them out cold, to kill them so they could not strike me back. I flayed with tears in my eyes, teeth clenched, uh, a stark fear making me throw every ounce of strength behind each blow. I hit again and again, dropping the money and the grocery list. The boys scattered, nursing their heads, staring at me in disbelief. I ran after them and they tore out for their homes screaming. The parents of the boys rushed into the streets and threatened me. And for the first time in my life, I shouted at grown-ups and went to the store. On my way back, I kept my stick poised for instant use, but there was not a single boy in sight. And that night I won the streets of Memphis. Okay. <laughs> Thank you. It's a little long story. Okay. <laughs> it's a little long story. <laughs> yeah. yeah. But but thank you for your acting. Oh, right? it's a little it's, acting. <laughs> I was like listening. Um, but I think now we have tried to work and make this understandable. Próbowałyśmy prac pracować i tak ją opowiedzieć, żeby jak najwięcej rzeczy było zrozumiałych. 
And we've done this by teaching vocabulary. I zrobiłyśmy to używając, uh, ucząc słownictwa wcześniej. Trying to speak slowly. <laughs> próbując okay. mówić wolno. And acting the major events. I odgrywając główne wydarzenia. Okay. So in the next phase, we would have students from three different language levels use a sequencing graphic organizer. I teraz po, przeczy po przeczytaniu, opowiedzeniu tego tekstu e, mamy e, organizator graficzny różniący się, ten sam, ale różniący się dla uczniów na różnym poziomie. And the student's task is to be able to tell what sequence of events happened in the story. I zadaniem uczniów, wszystkich uczniów w klasie jest jakby powiedzieć, jaka, jakie, są, jakie były kolejne wydarzenia w tej historii. Now, I would give the students the graphic organizers at the beginning. Ja dałabym oczywiście uczniom ten organizator graficzny na początku. Before you read it. Yes. Przed przeczytaniem tekstu. Because I want them to start thinking about the task as, as I'm reading it. Ponieważ chciałabym, żeby zaczęli myśleć już o zadaniu i jego rozwiązaniu w trakcie, kiedy czytałam. Okay. But in this picture, in this image, you see the same graphic organizer, but I have differentiated it for three different levels mm -hmm. of students. Widzicie na, na slajdzie, że to jest dokładnie taki sam organizator graficzny, jednak ja go zróżnicowałam i zmieniłam w zależności od poziomu e, uczniów. Super. And in the first graphic organizer, I have the sequencing events and I have put numbers here. Mm -hmm. W pierwszym e, o, organizatorze e, jakby ponumerowałam i e, kolejne wydarzenia. And in the graphic organizer, in the boxes, there's a word to show them the sequencing. I już jest, wpisałam słowo, które pokazuje, że chodzi o kolejność. Mm -hmm. So we have first, next, Po pierwsze, then, następnie, potem, potem and, i na końcu. And finally, right. Mm -hmm. And I want them to recognize the problem. I chcę, żeby rozumieli i rozpoznali problem, który był w tej historii. Now, this group of students cannot answer that question. Uczniowie w tej grupie umiejętności językowych nie są w stanie odpowiedzieć na te pytania, czyli jakie, jakie były oczekiwania wobec mężczyzny w domu. Right, but I did give them some images so that they can either place these images in boxes or point to these images. Więc, ale dałam im też te obrazki, bo z jednej strony mogą te obrazki przenieść do tych kolejnych ramek, ewentualnie mogą wskazać te kolejne obrazki pokazując sekwencję wydarzeń. And I would probably ask this group, um, this student to draw the resolution draw the solution to the problem. Mm -hmm. I najprawdopodobniej tak myślę sobie, że w tej grupie poprosiłabym uczniów, ich zadaniem byłoby narysowanie rozwiązania tego problemu. Jakie było rozwiązanie? Because I want to know if the student understood the content of the story. Bo chciałabym, żeby uczniowie pokazali mi, czy rozumieją uh, treść tej historii. Okay. Um, the second group, druga grupa, is Develop, oops, sorry, developing. Let me go back. To jest ta grupa, jakby w sumie trzeci poziom, ten rozwijający, mówiliśmy go rozwijający. Okay, and you can see that I have put some sentence stems. I tutaj, jak widzicie, już dałam jakieś wstępne początki zdań. Mm -hmm. And the sentence stem helps students to uh, prompt the students for an answer. Czyli jakby te, te początki, to już nakierowuje uczniów na e, odpowiedź. And they can write several words on the line. I mogą po prostu kilka słów napisać e, m, nad linią. I don't have images here. Tutaj nie mam obrazków już. Um, but I also expect that in the last box. Mm -hmm, ale również też oczekuję, żeby w tym ostatnim e, ramce. I want students to write three to five sentences about the solution. Mm -hmm, ale ch chcę też, żeby tutaj napisali trzy do pięciu zdań na temat właśnie rozwiązania. Okay. And then in the last version. I w ostatniej wersji tego organizatora dla uczniów, którzy już są na wysokich, e, wysoki mają poziom umiejętności. I have the same boxes. Mam znowu te same ramki, but I want the students to give me more description. Ale chciałbym, żeby po prostu więcej mi w każdej z tych ramek opisali. 
They might even have separate paper. Mogą nawet to robić na oddzielnej kartce, niekoniecznie tutaj. Mm -hmm. And in the end, at the solution, I want students to think about the concepts of poverty and families. Mm -hmm. a, a tutaj jakby w kontekście tutaj rozwiązania tej sytuacji chcę, żeby oni pomyśleli właśnie o obiedzie, ubóstwie i jak to się wszystko ma do, do rodziny. Tak? Tutaj dlaczego właśnie mama, mama kazała Richardowi wrócić do sklepu i jak ta bieda, ubóstwo wpłynęło na, na Richarda i jego mamę, na rodzinę. Right. And so, so notice that I can use this graphic organizer for differentiated instruction and I can also collect these after and, uh, and use these as a differentiated assessment of these three different levels of students. Mm -hmm. Czyli z jednej strony różnicuje ten organizator graficzny jako różne zadania dla uczniów, ale potem kiedy to zbiorę, to jest to również dowód do tego, żeby ocenić e, e, czy, czy jakby materiał do, do oceny ucznia na podstawie właśnie e, tych, e, tych poziomów. Super. Um, okay, so that's just an example. I know we've just written mm -hmm. pretty good Time. Yeah. We had 90 minutes. Some examples of the three to summarize three principles. Czyli to jest jakby taki przykład właśnie, żeby podsumować te trzy zasady, które powinny towarzyszyć podczas uczenia uczniów, którzy nie znają naszego języka. Right. Comprehensible input. Czyli zrozumiałe treści. Differential instruction. Polecenia zróżnicowane i zadania zróżnicowane. Second language ability level. I znajomość poziomu i dopasowanie tego poziomu umiejętności językowych danego ucznia. Super. Okay. And I, I hope that, um, that teachers listening are risk takers and they will try one of these strategies. I mam nadzieję, że wy z państwa, którzy tutaj jesteście i słuchacie tego wszystkiego, jesteście osobami, które lubią podejmować ryzyko i spróbujecie chociaż, chociaż jakiejś, jakiegoś takiego organizatora graficznego. And thank you for your amazing translation. Uh, <laughs> sorry. I, 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 i dziękujemy, tak, dziękujemy, dziękujemy sobie za, za, za to wystąpienie. Um, oczywiście mamy nadzieję, że to było jasne, zrozumiałe i że było też dla was takim doświadczeniem, które właśnie możecie zabrać i które, z, z którym możecie coś zrobić. Wiemy, że uczycie różnych przedmiotów, na różnych poziomach, ale teraz może taki właśnie moment, żebyśmy żebyśmy spróbowały odpowiedzieć na pytanie, bo jakieś pytanie, there is one question, I think. Okay. Uh, jedno pytanie, może jakaś dyskusja, może ktoś chciałby zabrać głos, niekoniecznie musi to być w czacie, może macie jakieś pytania. Uh, zacznijmy może od tego pierwszego, maybe we can start with the first okay. question. Pierwsze, oh, pierwsze pytanie jest, um, kiedy, kiedy mówimy o zróżnicowaniu w klasie, to czy jest w porządku, is it okay, żeby powiedzieć, Uh, yeah. Hold on. That student can choose which question they want to answer. Ah, czy możemy dać, czy to jest porządku, że możemy dać uczniom wybór? Um, na przykład, kiedy cała klasa uh, ma tekst i co tam tak? Yeah, you um, could, you know, we'll let, the, let the sound go by. Mm -hmm. You could ask students what questions they want to answer, but I don't think that they, they can answer your question. I don't think that they, they so if you have a beginning level student, um, They might want to answer, and they might they might they might want to answer a more advanced question. That's okay, but I I think if you keep students, if you differentiate instruction so that they can answer at their ability level, plus a little more, so not not a very advanced question, but the level they're at plus a little higher with support, we call that scaffolding, right? So if we can scaffold where they're at a little bit higher. That's where they're going to learn. If they are, if they, if they are just a, a bigger questions out there that they're not really able to answer, it's it sounds like the Spanish did to you. They're not really able to do that. Mm -hmm. And after a while, they get frustrated. Let me give an example. Oczywiście można zapytać uczniów, czy, czy na które pytania chcieliby odpowiedzieć, ale tutaj Maria mówi, że z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli jest tylko tekst i pytania, a uczniowie są bardzo początkujący, to nawet nie mogą nie umieć odpowiedzieć na te pytania, więc w sumie lepiej jest dopasować te pytania do ich możliwości językowych i, i jakby też tutaj zaznacza, że tu nie chodzi o to, żeby to tak upraszczać, żeby to było super proste, tylko żeby właśnie budować to rusztowanie i żeby dawać troszeczkę trudniejsze zadania, które ze, ze wsparciem uczniowie są w stanie, są w stanie osiągnąć. 
bo tylko dzięki temu jakby można się uczyć, bo inaczej to będzie tak jak na początku ten hiszpański dla nas, nie znających na przykład języka brzmiał, jako coś, z czego nie można nic wycisnąć. Let me give, can give a short tak, example. Przykład krótki. I was in an elementary classroom, um, maybe a, before COVID. Right? Przed COVIDem, <laughs> tak? Byłam w, w klasie takiej w podstawówce. And the teacher set up um, what we call stations. Mm -hmm. okay. I, I nauczyciel zorganizował taką pracę w, na stacjach, czyli każda, były różne stacje, już nie wiem, mogli przechodzić przez stację. And one station was where the students and they were uh, they were probably in third grade or fourth grade. Once one station was where the students had um, a bookshelf and they could just sit quietly and read. Jedna z tych stacji, czyli teraz jakby profesorowi opowiadał o stacjach. Jedna stacja to były po prostu książki i można było tam sobie przysiąść i poczytać. And I was following the English learner, the second language learner. A ja jakby przyglądałam się temu, co robi ten uczeń, który uczył się języka angielskiego jako drugiego, tak? To nie był jego jego pierwszy język. So the child really wanted to um, look like all of his friends. Czyli tak dziecko, to bo mówimy tutaj o uczniach trzeciej, czwartej klasy, zakładam, że to mogą być, so they were nine years old, ten yeah, years old. Nine years old. około dziewięcioletni. I teraz y, on, ten uczeń chciał zachowywać i wyglądać tak jak pozostali uczniowie z jego klasy. And so the child picked out the biggest, thickest Harry Potter book in the library. Więc e, wybrał sobie najgrubszą, największą książkę o Harrym Potterze. The child cannot read that book. <laughs> to dziecko nie było w stanie przeczytać tej książki. And so he sat there pretending to read. Więc usiadł tam sobie przy tej stacji, udając, że czyta tę książkę. Which for early literacy is okay. I'm okay with that. Right? To, to jakby dla, dla takiego początku uczenia się czytania jest okay. But not for fourth grade. Ale nie dla czwartoklasisty. No. He needs to read at a level he can understand with some support to get to the next level. On musi czytać na poziomie, na którym rozumie i z, i z wsparciem dodatkowym musi przechodzić na kolejny poziom. So sometimes, you know, you know so the teacher, so the teacher clearly did not um, provide support for that child in the station. Więc właściwie nauczyciel nie przygotowując tę stację nie pomyślał jak może wesprzeć tego ucznia w tej umiejętności czytania tego konkretnego ucznia. And the teacher clearly could have put books um, at his language ability, ability level to choose from and directed him to choose from Those books. Mm -hmm. To co mógł zrobić nauczyciel, to nauczyciel mógł jakby wskazać mu, że to są, e, przygotować książki na jego poziomie i wskazać mu i polecić, żeby wybrał z tego zasobu książek. So, he, so essentially he, he lost 20 minutes of, of reading time when he could be learning and engaged in learning. That's 20 minutes of school time. That's a lot of time for an elementary kid. Możemy powiedzieć, że stracił ten uczeń 20 minut edukacji w szkole, czasu, które miał być poświęcony na czytanie, ponieważ on nie doskonalił tej umiejętności. So a, a lot of, when I, when I observe classrooms, a lot of what I see are missed opportunities where children could be learning. O, to, co obserwuję, kiedy obserwuję wiele, wiele klas, to to, że to są takie stracone okazje do uczenia się. Right. Mm -hmm. Które mogłyby być wykorzystane e, inaczej, lepiej. So that might answer the question. If the child wants to answer a question that's way above his ability level, he's, he's not really able to do it and he's probably not. Więc to jest taka też chyba odpowiedź na to pytanie, jeżeli dobrze je zrozumiałam, że jeżeli uczeń chce odpowiedzieć na pytanie, które jest daleko poza jego umiejętnościami odpowiedzenia na to pytanie, to tak naprawdę tracimy te okazje do uczenia się, bo tutaj się niczego nie nauczy. Hmm. Hmm. Ok, dziękujemy. Mamy jeszcze jedno pytanie. Mam ucznia, that's the, the question, I will okay. translate in Polish. Mam ucznia w czwartej klasie, so it's like 10, yeah, 10 11 years old. Mm -hmm. I w czwartej klasie, który przyjechał, wrócił do Polski z rodziną, to są Polacy, ale nie mówi, on nie mówi ani po angielsku, ani po polsku. A, ok, um, trudne zadanie. Prezentacja twoja była bardzo pomocna, bo mam właśnie jakieś wskazówki. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. I, I, I thought it was a question, but it was just a comment. I see this, okay. but, I, but I, I, I just want to challenge the, the teacher because the child, um, it's not that the child probably doesn't speak English or Polish, it's that the child is good at some things in English and good at uh, in other things in Polish. And so the child is not 
not literate, right? The child has language. It's that our multilingual children have uh, certain language skills in some things and certain language skills in other things. And our task is to see where they're at in both of those mm -hmm. languages. Uh, Maja mówi, że to jest jakby też ważne, żeby rozumieć, że dzieci wielojęzyczne to nie jest tak, że ani tak, ani tak nie mówi. Często mają w, w tych swoich różnych językach, dwóch, czasem trzech, mają jakieś spe specjalne umiejętności językowe w jakichś obszarach. I chodzi o to, żeby je zdiagnozować i poszukać. Yeah, mm -hmm. yeah. But the, probably the question to, uh, of this teacher is that the language of instruction is Polish right. in Polish school and she could support him with English, but he does not speak Polish well right. and he does not communicate in English. So right. it looks in like the there's school. no connection. Right. So this is where assessment is really important. So if you, you know, I would always advocate assessing in order to understand what students know, especially literacy, because remember, schools are about literacy development. Literacy, so reading, reading and, and writing. writing. Mm -hmm. Ona, w szkołach głównie chodzi o czytanie i pisanie, więc bardzo ważne jest to, żeby oszacować, sprawdzić, przetestować, co ten uczeń już potrafi i jakie umiejętności ma, do których możemy się pewnie przyczepić. So you mean the, the skills that the, the learner has got, so we can just stick to them, right? To the, to the abilities that the, the student has got, right? So if he so he came if he came in fourth grade he probably had early literacy development in English so he can probably read and write alphabetic principle and some you know second third grade reading mm -hmm. if he was from in England but we, was, we're not sure oh uh, we're not sure where he was from okay yeah. he came back to Poland but it could be from a different country for example right, a right. different language right right mm -hmm. could be. Um, English. My suspicion is he has some early literacy. He was born in England. He has mm -hmm. some early literacy okay. in English. And I would give him, a, a, and he speaks Polish at home, I would give him some literacy tasks in English to continue to build so he feels comfortable. And, and then you may need to teach him how to transfer certain words from English into Polish. Um, sugestia jest taka, żeby może zacząć bazować, sprawdzić te umiejętności właśnie uh, czytania i pisania, które ma w języku angielskim, bo może jakieś ma i je troszeczkę doskonalić, żeby też poczuł, uh, że osiąga sukces, a potem pokazywać mu, jak to może przekładać na przykład na język polski. Yeah, mm -hmm. he might feel a little overwhelmed. Może, może Polish text. Mm -hmm. Pol I, can, I can relate to that. The Polish. Może faktycznie, jak dostaje tekst po polsku, to czuć się przytłoczony. Uh, uh, Maria mówi, że, że, że wie i czuje to. Zdarza jej się. I'd rather read in English, please. <laughs> Wolałabym czytać po angielsku. Yeah. Oh, okay. Mm -hmm. Dobrze. Uh, all right. Okay. Okay. So, um, so maybe I can conclude sure. and just tell the people that we would like okay. to invite them uh, in yes. January. In January. Oh, I'm so excited for this. Yeah, I'm, I'm excited okay. too. Like okay. we yeah. can do it. Like okay. we, we are like a dream team. Are we? Dream team. Okay. Right. Szanowni <laughs> Państwo, e, ja chciałam już podsumować e, na sam koniec bardzo podziękować Wam za obecność e, i zaprosić jednocześnie e, na drugie spotkanie które uknęłyśmy i to jest to będzie spotkanie 11 stycznia to jest środa tak samo w tych, tych samych godzinach zrobimy i na pewno wyślemy wam jeszcze link do tego spotkania żebyście się zarejestrowali a pomyśleliśmy o tym ponieważ profesor Cody ma bardzo duże doświadczenie w pracy z rodzinami um, uczniów z doświadczeniem migracji i pomyślałyśmy o takim też znowu pewnie nie warsztacie i pewnie pewnie w online ze względu na sytuację ale może właśnie takiej prezentacji która pokaże jak my jako nauczyciele możemy pracować z rodzinami e, tych uczniów z doświadczeniem migracyjnym, z którymi jesteśmy, bo też Państwo wspominali w swoich ankietach. Bardzo dziękuję wszystkim oczywiście, którzy wypełnili. Tych, którzy nie wypełnili, uprzejmie proszę e, o to, żeby to zrobili, bo to dla nas bardzo cenne informacje i wielu z Was pisało, że właśnie nie ma komunikacji z tymi rodzinami, nie wiadomo jak, jak ten problem e, komunikacji z rodzicami e, dzieci z doświadczeniem migracyjnym ugryźć, więc być może, e, kiedy Pani Profesor Kowi podzieli się swoim doświadczeniem, Doświadczeniem, to znowu coś sobie do tej naszej polskiej rzeczywistości weźmiemy. Serdecznie dziękujemy, życzymy Wam dobrego popołudnia. Zapiszcie się, pamiętajcie, zapiszcie się na nasz newsletter w BM, polubcie nasze media społecznościowe, żeby być też na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami i pamiętajcie, że jesteśmy tutaj dla Was. Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, macie jakieś rozwiązania, potrzeby, a my jako Bilingual Matters razem z całym zespołem ekspertów jesteśmy w stanie Wam pomóc, 
to dla Was jesteśmy, więc śmiało uderzajcie do nas i mamy nadzieję na dłuższą współpracę. Bardzo, bardzo dziękujemy. Thank you, Maria. Thank you, Thank you Nicole. Nicole. Dziękuję, Grzegorz, bardzo. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.